God is good, amen? amen. Remember last week I shared about language switching. You got a, an example right there. <laughs> <laughs> La semana pasada hablaron acerca de cambiar entre lenguajes y tuvieron un buen ejemplo el día de hoy. Yeah, if we want to pull, pull the lights up in the house as well. Well, God is good, amen. Dios es bueno, amen. How many of you ready to receive God's word today? ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Amen. You know, I think uh, in our life we put a lot of thought to things sometimes. En nuestra vida, a veces uh, pensamos las cosas de más. I think some of us uh, take a lot of time in maybe choosing what we're going to wear today, even. Quizás algunos de ustedes se tardaron mucho para escoger lo que se iban a poner el día de hoy. And that has an effect for a few hours, you know, how good you look. Y, y pues eso sí importa por unas horas, que, que, que también se ve. But then you get ready for bed, you change into something else. Y luego cuando es tiempo de dormir, se cambia y se pone otra cosa. You know, sometimes we put a lot of thought into something we buy. A veces la pensamos mucho antes de comprar algo. I think with Amazon, we put a lot less thought into it. But Ahora teniendo uh, páginas como Amazon, ya no pensamos tanto antes de comprar. What, what's the, how does the song go, I want it now, or something like Hay that? Hay un canto por ahí que dice, <laughs> lo quiero ahorita. That's not a church song. Eso no es de la iglesia. <laughs> <laughs> But uh, we put some thought to it. Pero a veces le, le, lo pensamos un poco. Because we're spending money. Porque estamos gastando dinero. I remember my dad was uh, famous for doing this. Me acuerdo, mi papá era famoso por hacer esto. I can remember we needed to replace some lamps in our living room. Recuerdo que una vez teníamos que reemplazar unas lámparas en, en la sala. And this is before the internet. Y esto era antes que, que había internet. But my dad, uh, he must have done about three months of research on that. Mi papá, Not even kidding. Mi papá buscó como tres meses para encontrar las lámparas. Just for a few hundred dollars of lamps. Por gastar unos cien dólares en, en lámparas. Uh, we, we certainly put a lot of thought to uh, more important things in our life. Y de seguro la pensamos mucho para cosas más importantes en nuestras vidas. For considering getting married. Si nos queremos casar. If we're uh, considering having children, si queremos tener hijos, uh, those decisions have uh, impact esas in the future. Decisiones right? tienen impacto en el futuro. So we put a lot of thought to that. Así que la pensamos mucho. And uh, we should. Y debemos de hacerlo. Because our decisions have longer term impact. Porque nuestras decisiones pueden tener un impacto duradero. But my question for you today Mi pregunta el día de hoy, is how much thought do we put to eternity? Es, eh, ¿Cuánto tiempo pasas pensando en la eternidad? How much thought do we put to where we will spend eternity? ¿Cuánto, cuánto la piensas acerca de dónde vas a pasar tú el resto de la I eternidad? Want to, I want to share with you about salvation today. Quiero compartir acerca de la salvación con ustedes el día de hoy. Let's pray this morning as we receive God's Vamos word. Vamos a orar para recibir la palabra. Father, we thank you for your word. We thank you for the eternity you have placed before us. And I pray, Lord, that you would open the hearts of your people to receive your word. Thank you, Father, that you would open ears to hear, eyes to see, and hearts to receive the word that you would have today. Thank you by the power of your spirit, not by the power of human words, but by your spirit, Lord. Speak to your people, and we thank you in Jesus' name. Amen and amen. Salvation. Salvación. The Bible says in Romans chapter 6, most of you are familiar with this verse. La Biblia dice en Romanos 6, ustedes quizás se familiarizan con este versículo. But the first part of this verse in chapter 6 says, the wages of sin is death. Lo que dice en la primera parte de este, de este texto dice, porque la paga del pecado es muerte. Now most of us understand wages. La mayoría de nosotros entendemos um, la, la paga. How do I know that? ¿Cómo sé eso? Because if your boss doesn't pay you, porque si tu jefe no te paga, you will let them know. Tú les vas a decir algo. Amen. Amen. If they pay you too little, you will let them know. Si no te pagan suficiente, les vas a dejar saber. If they pay you too much, you will, well, I don't know if you would let them know. <laughs> y si te hmm. pagan de más, pues no estoy seguro que digan algo. <laughs> but you understand wages. Pero ustedes entienden um, la, la paga. But the Bible says the wages of sin is death. Pero la palabra dice que la paga del pecado es muerte. This is something we need to understand right at the up front. Y eso es algo que tenemos que entender muy bien. Is how we have fallen short. Es de que nosotros um, hemos caído cortos. Has earned us something. Y eso nos ha. Uh, well, that's what wages are. 
Bueno, y, es, y es lo que hemos, hemos ganado. It means we've earned it. Es, lo hemos ganado. It's not anyone else's fault. No es la culpa de nadie más. I'm sure if you got your paycheck one day, Estoy seguro de que si tú recibes tu cheque un día, you wouldn't say, well, Ricky did most of my work. No vas a ir a decir, oh, pues mi compañero Ricky hizo la mayoría del trabajo. I'll, I'll give him my check. Le voy a dar mejor a él mi cheque. Not one of you would do that. Nadie haría eso. No matter how generous you are. No importa qué tan generoso eres. We've earned what we earned. Um, nosotros nos hemos ganado lo que hemos ganado. And we must understand this first of all. What is our condition we're born into? Y tenemos que entender esto. ¿Cuál es la condición en la que nacimos? Our born condition. Nuestra condición al tiempo del nacer. And that condition is bo being born separate. Y esa condición es de que nacimos separados. Separated from the Lord. Separados del Señor. We're born into that situation. Así es como nosotros nacimos en esa situación. It goes all the way back to Adam and Eve. Y esto uh, es desde uh, uh, los tiempos de Adán y Eva. That we were born with a sin nature. De que nacimos con una naturaleza pecaminosa. This is why in our preschool. Por eso aquí en nuestra escuelita. We don't have to teach children how to lie. No tenemos que enseñarles cómo mentir. We don't teach, church, teach children how to be selfish. No les enseñamos a ser egoísta. We don't need to teach children how to hit one another. No les enseñamos a pegarse el uno al otro. We need to teach them not to do that. Más bien les tenemos que enseñar no hacer eso. That's because we have a sin nature. Y es porque tenemos una naturaleza pecaminosa. No one taught a child to do these things. Nadie le enseñó a un niño a hacer estas cosas. It's just part of who we are. Es parte de quienes somos. And it's part of how we're born. Y es parte de cómo nacimos. I want you to see today the definition of sin. Quiero que entendamos la definición de la palabra pecado. I think if I mention the word sin, some of you have pictures that come up in your mind. Cuando digo la palabra pecado, quizás algunos de ustedes piensen en algunas cosas. You may picture someone murdering someone. Piensan en um, en asesinar a alguien. Or stealing from a store. O robar cosas de una tienda. But it goes deeper than that. Pero hay una profundidad más the, en, en cuestión de eso. Those things are certainly sin. Claro que esas cosas son pecado. But the, defi the definition the Bible gives is much deeper than that. Pero la de definición que nos enseña la Biblia es mucho más profundo que eso. And I believe it's something we need to understand today. Y yo creo que es algo que tenemos que entender el día de hoy. Because if the Bible says the wages of sin is death. Porque si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. We need to understand what sin is. Tenemos que entender lo que es el pecado. The Greek definition is the word hamartia. La, um, la definición griega o la palabra griega es amartia. And the key definitions of it is to be without a share in or to miss the mark. Y la definición de la palabra amartia es um, estar sin participar en algo o um, no atinarle al marco. It's much more than just an individual sin. Es mucho más allá que un pecado individual. It literally means to be separated from. Literalmente quiere decir ser separado o estar separado de algo. If you ever did a word study on this in the Greek. Si en algún momento tú haces una, una búsqueda en um, lo que significa esto en la palabra griego. You, you see this word is broken into two parts. Esta palabra es, está dividida en dos partes. And the second part of the word means to be separated from. La segunda parte de esta palabra es estar separado de. But the first part of the word. Pero la primera parte de la palabra. Is the Greek word. Es la palabra griega. Alpha. Alpha. Now for those of you that are Bible scholars. Y ustedes de que son, um, que son expertos en la Biblia. You'll understand that God, Jesus himself. Entenderán de que Jesús mismo In the book of Revelations, en el libro de Apocalipsis calls himself the Alpha se refiere a sí mismo como Alfa and the Omega. y Omega. He's the beginning, Él es el principio he's the end, y es el fin. And he's everything in between. Y Amen. es todo lo que cae entre medio. But think about that word sin. Pero piensa en esa palabra pecado. It literally means to be separated from esa palabra quiere decir estar separado de God himself. Dios mismo. That's what sin is. Eso es lo que es el pecado. Sin is much deeper than we would have ever imagined it. La palabra pecado lleva una profundidad más de lo que hayamos pensado. Here's the problem we deal with today. Y este es el problema con el que lidiamos el día de hoy. And it's a problem that I would call the 100% problem. Y yo me refiero a esto al problema del 100%. This is why I make it so hard for people to translate. En estas partes lo hace un poco difícil de poder traducir. Because that sentence wouldn't make sense. Porque, porque esa frase no hace sentido. But what is the 100% problem? 
¿Pero qué es el problema del 100%? Listen to what the Bible says in the book of James. Miren lo que dice la Biblia en Santiago. Because when we imagine sin, porque cuando nosotros nos imaginamos el pecado, and we say, I want to do less sin, y decimos quiero pecar menos, so I would be closer to God, para estar más cerca a Dios, or better yet, no sin, o más bien ya no quiero pecar, so I could be closer to God, para estar más cercano a Dios. This is what the Pharisees and the religious leaders of, of Jesus' time tried to do. Y eso es lo que trataban de hacer los fariseos en el tiempo de Jesús. They tried to be perfect at every point. Trataban de ser perfectos en cada cosa que que está en la ley. But there is a 100% problem. Pero hay un problema del 100%. In James chapter 2. En Santiago uh, capítulo 2. It gives something a very discouraging verse. Hay un un versículo que que es medio negativo. For those that would be trying to reach 100%. Para aquellos que quieren tratar de ser 100%. Whoever keeps the whole law but fails in one point is guilty of all of it. Porque el que cumple con toda la ley pero falta en un solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda. That is a problem, my friends. Eso es un problema. Now, I don't know how many math experts we have out there. No sé cuántos expertos de matemática tengamos por ahí. We did math a few weeks ago. Hicimos matemáticas hace unas semanas. A little biology last week. La semana pasada hicimos biología. A little math today. Hoy vamos a hacer un poco más de matemática. I don't charge extra for this. Y no les estoy cobrando extra por this esto. This is all free. Todo esto es gratis. For those of you online, this is free of charge as well. Para los que están en línea, también es gratis para ustedes. But let's talk about 100% for a second. Pero vamos a hablar del 100%. Now, when I, one of my jobs I've shared with you before. Como he compartido con ustedes uno de mis trabajos antes. I worked in the financial services industry. Era uh, trabajaba en uh, el área de finanzas. And during the year, we would send out billions of dollars worth of of wire transfers. Y durante el año mandábamos billones de dólares en um, en tra los transferíamos electrónicamente. And during part of my work, I oversaw that that area, supervised that area. Y parte de mi trabajo era supervisar esa parte. And my bosses would say, well, you need to do this really, really well. Mis jefes decían, tienes que hacer esto muy, muy bien. That makes sense, right? Hace sentido, ¿no? It's people's money. Es el dinero de, de otras personas. If they don't get their money, they call. Si ellos no reciben su dinero, nos llaman. If they get too much money. Si reciben demasiado dinero. Well, I guess they don't call. Ya no nos llaman. <laughs> But that would be our mistake. Pero eso, eso sería nuestro error. So my bosses came to me. Así que mis jefes vinieron a mí. And they said that your standard. Y, y me dijeron que tenía, tenía un estándar. It really needs to be 100%. Tiene que ser 100%. Now that may sound correct. Y eso puede sonar correcto. But when you involve humans, Pero cuando involucras a un ser humano, somebody's going to make a mistake. Alguien se va a equivocar. And here's what the problem is. Y este es el problema. If in January, si en enero, one person una persona makes one mistake, hace un error, here's the question for the math question. Esa es la pregunta para los que saben matemáticas. Can I reach 100% by the end of the year? ¿Puedo estar al 100% a fin del año? If I get everything else right the rest of the si, year. Si el si el resto del año eh, todo sale bien. Anyone? What about two years? ¿Qué tal en dos Three años? Years, ten Tres años, a hundred diez years. años, cien años. Can I get to a hundred percent? Puedo llegar a estar cien por ciento bien. That's the one hundred percent problem. Ese es el problema del cien por ciento. James outlines it himself. Y Santiago nos lo dice en este versículo. That if you fall in one point, que si fallas en un punto, you've fallen in the entire entire process. Fall, fallas en todo. And the Bible says in Romans 3 that all have sinned and fallen short of the glory of God. Y la Biblia nos dice a nosotros en Romanos 3 de que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Well, pastor, this is really an encouraging message. Y puedes decir, wow, pastor, este mensaje es, es de mucho ánimo. I know that's what you're thinking. Yo right sé qué es lo que estás pensando. What hope is there then? ¿Qué esperanza tenemos entonces? So, if we've just broken one law, we've broken all of it. Así que si quebramos una ley, ya quebramos toda la ley. And all of us have broken the law. Y ya todos hemos quebrado la ley. So, what hope do we have? Así que, ¿qué esperanza tenemos? You see, if I think about man's solution. Cuando yo pienso en la solución del hombre. What, what we would think of in the, the mind of our, our, our own minds. Lo que podemos pensar en nuestras propias mentes. And by the way, this is what religion is built around. 
Y de hecho, de esto, eh, de esto se trata lo que es la religión. I would describe religion as man's effort to get to God. Yo describiría la religión como el esfuerzo del hombre de llegar a Dios. Would that be fair to say it that way? Es justo decir eso. We're trying to get to God. Estamos tratando de llegar a Dios. But you see, man's solution. La solución del hombre. Would be doing extra credit. Sería hacer cosas extras. Maybe I can get to 100%. Quizás puedo llegar al 100%. If I just pile up a bunch of things that I've done correctly. Si amontono muchas cosas que he hecho correctas. And if I don't feel like that's enough, I'll do extra. Y si no siento que eso es suficiente, entonces voy a hacer extra. Maybe that will get me to 100%. Quizás eso me lleve al 100%. I mean, I've been surprised to see some of the high school GPAs lately. Yo he estado sorprendido en ver alguno de las... Um, de, de las, las calificaciones eh, de los de high school because sometimes they're over 4.0 porque a veces son aún más arriba de lo que es 100% now how does that happen como pasa eso extra credit créditos extra extra classes clases extras but that's not the way it works in the spiritual realm pero así no funciona en el, en el mundo espiritual I remember back when I was 18 years old cuando yo tenía 18 años and I was working in the Air Force at the time estaba yo en la militar en ese tiempo and I worked for a gentleman named uh, Sergeant Sarai yes that was his name Sergeant what? Sarai y trabajaba para un hombre que era el Sargento Sarai that proves I didn't make it up yeah, y para que sepan yo no me inventé eso and his first name was Arlington of all names yeah. su primer nombre era Arlington wow <laughs> can't forget that name nunca se me va a olvidar ese nombre And I worked for him. Yo trabajaba para él. And uh, one day he was talking to me. Y un día él estaba hablando conmigo. And he asked me this question. Y me hizo una pregunta. He said, where do you think you're going to go for eternity? Él me preguntó, ¿dónde crees tú que vas a pasar la eternidad? <laughs> wow. <Yeah>. Wow, that's... <laughs> That's a big question. Esa es una pregunta muy grande. Now, I don't know about you. Yo no sé usted. But if I'm choosing, pero si yo estoy just really quickly, si yo tengo que escoger rápidamente, like if I say, do I want more money or less money? Como siempre, ¿no quieres más dinero o menos dinero? Voy a more decir money. más dinero, más dinero. Are you going to heaven or hell? ¿Vas a ir al cielo o al uh, infierno? Uh, heaven. El cielo. Right? I mean, most of us would say that. La mayoría de nosotros diríamos eso. We would at least hope it. O por lo menos esperamos. I certainly don't want to say the other. Eso, no quiero decir el infierno. So I said heaven. Así que dije, el cielo. Why? Y él me dijo, ¿por qué? That was his next question. Esa fue su siguiente pregunta. I I never thought about this. Y me di cuenta de que yo nunca había pensado en eso. I put a lot of thought to what I was going to wear today. Pensé mucho en qué me iba a poner el día de hoy. What, I put a lot of thought to getting married. Me la pensé mucho para casarme. Put a lot of thought to getting into the Air Force. La pensé mucho para meterme en la militar. But I haven't thought a bit. Pero no he pensado nada. About my eternity. Acerca de mi eternidad. Why? ¿Por qué? I, that question shook me. Y esa pregunta me impactó. Now, what, what I answered is what many people would answer. Y lo que yo contesté es lo que creo que muchos contestarían. And weren't you in this place one, at one point in time? ¿No ha estado usted en, este, en esta posición en algún momento? Well, I've been pretty good. Pues yo creo que me he portado bien. I think I've done more good than bad. Creo que he hecho más bien que mal. I don't remember killing anyone. No recuerdo haber matado a alguien. I don't remember stealing anything over, say, a hundred dollars. No he robado algo que cueste más de cien dólares. I don't remember hitting my brothers that hard. No le pegué tan duro a mis hermanos. They may remember that. Quizás ellos sí se acuerden. But I, I, on, on balance, I think I did more good than bad. Pero en una balanza, yo creo que he hecho más bien que mal. And that's the best I could come up with. Y eso es lo mejor, mi, la mejor respuesta que pude dar. But he shared with me that day. Pero él compartió conmigo ese día. The gospel. El evangelio. And he shared with me that that's not the answer. Y él me enseñó que esa no era la respuesta. And he witnessed to me that day. Y él, él fue testigo, um, me, me compartió la palabra ese día. About Jesus Christ. Acerca de Jesús. And that's what I want to share with you today. Y eso que quiero compartir con ustedes el día de hoy. What has Jesus done for us? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros? Look, those of you that have come to salvation in the Lord. Ustedes que ya han experimentado la salvación. The Bible says we need to restore the joy of that salvation. La Biblia dice que hay que restaurar el gozo de esa 
esa salvación. There's enough in this word Hay suficiente en la palabra to share 10,000 messages in a row para compartir 10,000 mensajes about salvation. Uno tras el otro acerca de la salvación. It is the most amazing thing that's been done for humankind. Es la cosa más asombrosa que se ha hecho en, en la historia de, de los seres humanos. But I'm not going to share 10,000 messages in a row on this. Pero no les voy a compartir 10,000 mensajes uno tras el otro. I'm introducing today Solo quiero introducirles a a five thousand part series. <laughs> Una serie de cinco mil partes. We'll go on over the next one hundred years. Que vamos a compartir en los siguientes cien años. About salvation. Acerca de la salvación. It's deep. Es muy profundo. But then it's simple. Pero también es simple. The key word for you today. La palabra clave el día de hoy para ustedes. Is this word a gift? Es la palabra un regalo. This is important. Esto es importante. Because remember, we spoke earlier about wages. Porque recuerden de que en el, en el principio hablamos acerca de la paga. Wages are something you earn. Usted um, se gana lo que le pagan. Or your employer thought you earned them. O lo que su um, empleador pensó de que usted merece. And so they paid you. Y ellos le pagaron. But a gift is different than earning something, isn't it? Pero un regalo es diferente de ganarse algo. I mean, consider receiving a gift for Christmas. Piense en uh, recibir un regalo el día de Navidad. Now, can you imagine your employer comes to you? Puede imaginarse usted de que su jefe viene on the, a usted. On the 25th of December. El 25 de diciembre. First of all, why are you bothering me on a holiday? Primero que todo le diríamos por qué me molestas en un día festivo. But they come to your house. Pero ellos vienen a tu casa. And your boss brings an envelope with them. Y tu jefe trae un uh, sobre. And uh, your boss hands you this envelope. Y tu jefe te da el sobre. And they say, I have a special gift for you. Y te dice, tengo un regalo especial para ti. You worked 42 hours last week. Tú trabajaste 42 horas la semana, pa la semana pasada. And I multiplied that by how much you earn per hour. Y lo multipliqué por tu sueldo um, de, or, de cada hora. And I'm giving you this as a gift. Y te voy a dar esto como un regalo. Really? No. En serio? No. Because you didn't, you earned that. Porque eso tú te lo ganaste. But when someone of, that you love gives you a gift, pero a, cuando alguien que tú quieres te da un regalo, you imagine uh, wrap, unwrapping the gift. Te imaginas abrir ese regalo and saying, "Oh, this is so wonderful." Y decir, "Ay, qué hermoso." But you know what? Pero sabes qué? I earned this from you this year. Yo me gané, yo me merezco esto Whoa. este año. Whoa, don't do that. No haga eso. Free advice. Eso es consejo gratis. Don't do that. No haga eso. We understand what a gift is. Entendemos lo que es un regalo. A gift is not something we earned. Un regalo no es algo que nosotros nos hemos ganado. A gift is something that is freely given to us. Un regalo es algo que se nos ha dado libremente. It's just a simple act of love. Es simplemente un acto de amor. If you have friends that give you gifts, si tienes amigos que te dan regalos Let's say now you owe me something for that y que te digan ahora me debes tú a mí then you can tell them well it wasn't a gift then entonces les puedes decir entonces no fue un regalo it's just trading things solamente es eh, eh, intercambiar algo I was going to use the word barter but that's probably not a <laughs> yeah I won't use that word okay <laughs> this is an important word gift esta es una palabra clave regalo in the, the book of Ephesians chapter 2 el, uh, en el libro de Fe Efesios capítulo 2 this is verses 8 and 9 uh, versículo 8 y 9 it says for by grace you have been saved through faith it's not your own doing it's a gift of God not a result of works so no one can boast porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no para obras para que nadie se jacte do you see the connection here Puede ver la conexión aquí. That if you earned it, que si tú te ganas algo, you can say, hey, I earned this. Puedes decir, yo me merezco esto, yo me lo gané. If you could earn salvation, si puedes ganarte la salvación, if you could have extra credit, si puedes hacer créditos extra, get cl just closer to 100%, para llegar un poco más cercano al 100%, then you could go before God, que puedes ir delante de Dios, and say, y decir, give it to me. Dámelo. I earned this. Me lo merezco. That's someone that could boast before God. Eso es alguien que que um, presume delante del del Señor. I did this of my own strength. Yo hice eso con mis propias fuerzas. But doesn't that go back to our original problem? Pero que no regresamos a nuestro problema original. We've all fallen short. 
todos hemos caído cortos. The standard is 100%. El estándar es de 100%. Because what God says is I've broken one part of the law. Porque lo que Dios me dice es de que si quebré una parte de la ley, I am not at 99%. No estoy al 99%. Understand this today. Entiende eso el día de hoy. You are at 0%. Estás al 0%. This is pass fail. Esto es, esto es o pasas There's o fallas. There's no in between. No hay entre medio. If you've broken one part of the law, si quebras una parte de la ley, you've broken all of it. Quebraste toda la ley. So it's hopeless. Así que no hay esperanza. Unless if we receive a gift. Al menos que recibamos un regalo. See, it must be given freely. Tiene que ser dado a nosotros libremente. We read earlier that the wages of sin is death. Le, leímos anteriormente de que la paga del pecado es muerte. But look at muerte, the entire verse. Pero mire todo el versículo. It says, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Dice, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Do you see the parallel? ¿Puede ver el, el paralelo? One is wages. Uno son, um, es el sueldo. One is a gift. Otro es un regalo. You know, I, I, to, as part of an illustration for this, thinking about that Greek word, y eh, pensando en esta palabra en griego It's a word that they would use for es una palabra que ellos usaban para uh, for like <laughs> arqueo sí, sure uh, <laughs> I think we have a picture of that for you creo que tenemos una foto por ahí para ustedes now, now if we had a bullseye si, um, si tenemos el centro And just imagine for a moment you had to hit that bullseye. Y piensa en un momento de que su meta es pegarle al centro. That would be hard enough, wouldn't it? Eso sería difícil, ¿no? I think do we have a I think we have a little There we go. I had this little guy here. <laughs> so, all right. Who's going to be my uh, my guinea pig here? A ver quién me va a ayudar el día de hoy. We'll get we'll get one of the 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 young people here. Alguien here joven. Go, Adam. Can you hold this for me for a second? Come on up here. Give him a hand, because then he'll then he'll get up and stand up here. Okay. Now here's what we're gonna do. Eso es lo que vamos a hacer. Now you remember. You can, let's pull the bullseye up just for a second again. Si podemos poner la imagen una now vez you see, más. You see where that is right there? You see the red dot in the middle? Yep. Yes, he sees that. So uh, what you have to do is you have to hit that exactly in the middle on the red dot. Okay. Ahora la meta And this, es which que will, this will not break the TV. La meta es de que él le dé al centro rojo y cuando la tire no, 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 no va a quebrar la tele. But there's one minor adjustment I have to make. Pero hay un ajuste que voy a hacer. I'm not sure if this will work. No sé si esto va a funcionar. We'll give it a try. Could you pull up the mask a little bit higher? Pero si puedes there, subir oh, la máscara. Oh, there you go. Perfect. Okay, now let's do this. Let's just, uh, now remember where it was, right? Okay. ¿Te acuerdas dónde estaba, now, verdad? Okay. So you got this. You got this. No problem at all. Okay. Now, uh, just go ahead and, uh, well, let's see. No, we got we to line it right up with the TV there. Okay. There we go. Now, try to hit it as hard as you can. See if you can hit it. A ver, trata de pegarle. Oh, oh, that was great. Yeah, oh, beautiful. Bien. That was so close. Bien, Thank you very bien, much. Thank bien. you very much. Yeah. Oh, well, you were a little bit off. Le, le falló un poquito. Now, now, imagine if you would. Ahora imagínese in our blind, dizzy state, en, en una, una condición donde está uno ciego y confundido to hit a target, tratar de darle al centro we don't even know where it is, y ni siquiera sabes dónde está or how to get near it, o cómo llegar cerca a ese centro. And then, y después you have to hit it 100 of the time. tienes que darle 100% de las veces. Si alguno de nosotros es lucky enough to live to 80 or beyond, si algunos de nosotros tenemos la dicha de vivir a más de 80 años, you will live about 30, days. va a vivir aproximadamente 30 mil días. Good luck hitting it one day. <laughs> Buena suerte a ustedes en poder Or darle al centro days. un día o dos días. We need a gift, don't we? Necesitamos un regalo. It's impossible without es God. Es imposible sin Dios. But I love how it says in Romans 6. Pero me encanta cómo dice en Romanos 6. It is a free gift of God. Dice, es la dádiva de Dios. Is eternal life. Es vida eterna. Could you put some thought to your eternity for ¿Puede a moment? pensar en su eternidad por un momento? My goodness, we put enough thought into everything else, don't we? La pensamos mucho para otras cosas, ¿no? 
We put so much thought into things. La pensamos mucho para otras cosas. Especially if it costs us money. Especialmente cuando cuesta dinero. But what about the cost of our very life? Pero qué tal el precio de nuestra vida? Shouldn't we put some thought to that? No deberíamos friends? pensar en eso también. Here's the good news. Estas las buenas noticias. Is that Jesus solved the 100% problem. Es de que Jesús trajo una solución al problema you del 100%. You see, he was the one Él fue who lived life to 100%. Que vivió su vida al 100%. Of the billions that have walked this earth. De las billones de personas que han caminado la tierra. Of the tens of thousands of days that he lived. De los, de los miles de días que él vivió. He never one time missed the mark. Nunca Nunca um, no le atinó not al one centro. Minute, no hubo ni un momento, hour, no hubo ni una hora, shot, no hubo ni una vez de que él tratara de que él haya fallado. Not one moment was he separated from his father, en ningún momento él fue separado de su padre, except for one moment in time, más que un momento. And he did that for you. Y él lo hizo para ti. You see, the Bible says in the book of Isaiah 53, la Biblia dice en Isaías 53, and this is the gospel message. Y este es el mensaje del Evangelio. It says he was pierced for our transgressions. Dice, él fue traspasado por nuestras rebeliones. He was crushed for our iniquities. Y molido por nuestras iniquidades. Upon him was the chastisement or punishment that brought us peace. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. And by his wounds we are healed. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. This is the amazing grace. Esta es la gracia sublime. Of God, we may sing Dios. it. Lo cantamos. But it is real, my friends. Pero es verdadero. That he lived a 100% life. Que él vivió una vida al 100%. And yet he who was the only one who was not guilty. Y aunque él fue el único que no que no tuvo falla. Had to be punished. Él fue castigado. For our guilt. Por nuestro pecado for our sins, por, por nuestras fallas for our missing the mark, porque nosotros no le atinamos al marco us, for, across the history of life ninguno de nosotros en la historia not one person living a perfect life ni una persona ha vivido una vida perfecta except for Jesus himself más que Jesús mismo imagine this for a moment imagínate esto por un momento that you have been tried and convicted for a crime de que tú has, um, de que tú has sido uh, juzgado por un crimen and you did that crime y tú realmente cometiste ese crimen you're not like most people in jail no eres como los otros en la cárcel who didn't do it que no lo hicieron but you did it tú sí lo hiciste and you know you deserve the penalty y tú sabes que, que mereces uh, el castigo and you are ready to be sentenced for that crime y estás listo para ser sentenciado that you had done por lo que tú hiciste, that you deserved, por lo que tú mereces, that it was the right sentence, que es la sentencia correcta, because you were guilty, porque porque eres culpable. And imagine someone comes into that courtroom, imagínate de que alguien entra en es, en esa corte, and says, I will serve the sentence for that person. Y dice, yo voy a tomar la sentencia de esa persona. Now you tell me when that's happened in Vista Courthouse. Díganme si alguna vez ha pasado en la corte de Vista. Nobody's done that even for a parking ticket. Nadie lo ha hecho ni siquiera ha llevado el la culpa por un Ticket. I'll put it on my driving record. O póngalo en mi récord de manejo. I'll pay the four hundred dollars. Yo pago fine. los cuatrocientos dólares. That has never happened, my friends. Eso nunca ha pasado. Never. Nunca. But it did happen. Pero sí pasó. When Jesus. Cuando Jesús. Stood in front of you. Se paró delante de ti. And he said, "I will take the penalty." Y dijo, "Yo voy a tomar el castigo." For everything you've ever done. Por todo lo que tú has hecho. For every sin you've ever committed. Por cada pecado que has cometido. And I will cover it for you. Y yo lo cubriré por ti. But you see, what is salvation, though? Pero entonces, ¿qué es la salvación? Because remember, what are we born into? Porque recuerden, en, en cómo nacimos. We're born separated from God. Nacimos separados We're de Dios. We're born with a, a fully sin nature. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. But what hope do we have? Pero qué esperanza tenemos? Here's the question for you today. Esta es la pregunta para usted el día de And hoy. And here's the question for everyone that's listening in. Y esta es la pregunta para todo el que me escucha. How can I be saved? ¿Cómo puedo ser salvo? Shouldn't we put some question thought to that question? No deberíamos preguntarnos eso. However much time you put thought to what you're going to wear today. 
aún más tiempo de lo que te pasas pensando en qué te vas a poner or what you're going to buy at the store o qué vas a comprar en la tienda my god we should be thinking more about our deberíamos eternity. estar pensando mucho más en, How en can nuestra we be eternidad saved? cómo podemos ser salvos because here's the guaranteed fact porque esta es la garantía we are guilty que somos culpables and we all deserve to be separated y todos merecemos estar separados we earned it eso nos merecemos. It's not anyone else's fault. No tiene la culpa nadie más. You don't blame them for your paycheck at work, my friends. A ellos no les echamos la culpa por nuestro cheque en el trabajo. Don't blame them for everything else in your life. No le eche la culpa a los demás por otras cosas. You and you alone have fallen short. Usted y usted mismo ha caído corto. But in the book of Romans, pero en el libro de Romanos, Paul says this. Pablo dice, If you confess with your mouth that Jesus is Lord, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor and believe in your heart that God raised him from the dead y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos you will be saved serás salvo salvation es la salvación it could be preached for 10,000 years puede ser predicado por 10,000 años but it could be understood in a moment pero puede ser entendido en un solo momento here's the great thing esta es la cosa maravillosa if you don't have to earn something que si tú no tienes que ganarte algo that means you can receive it right away eso quiere decir que lo puedes recibir instantáneamente if you had to earn it si tienes que ganártelo It could take me years. Puede tomarme años. It could take me my entire life. Puede tomar toda mi vida. It could take me eternity. Puede tomarme toda la eternidad. But I could never do it myself. Pero nunca lo podría hacer yo solo. If it's a gift, si es un regalo, that means there's no time that has to expire. Quiere decir de que no hay tiempo de expiración. You can receive this gift right now. Tú puedes recibir este regalo ahorita. If you've already committed your life to the Lord, si tú ya entregaste tu vida al Señor, Then I encourage you Yo te animo to have the joy of your salvation return. De que regreses al gozo de tu salvación. To not forget about what Christ has done for you. Que no se te olvide lo que Cristo ha hecho por ti. That I was guilty. De que yo fui, de que yo fui culpable. I deserve to be separated. Que yo merecía estar separado. But he took my sentence for me. Pero él tomó mi sentencia por mí. And I can believe in my heart y puedo creer en mi corazón and confess with my mouth y confesar con mi boca that he is Lord. Que él es el Señor. If you've never received him today, Pero si tú nunca lo has recibido, if you've never received him today, si nunca has recibido al Señor, you know, there's nothing that brings greater joy no hay nada que traiga gozo más grande than the birth of a new child. Que el nacimiento de un nuevo hijo. Isn't it exciting? No es algo excitante? It's life changing. Es algo que cambia tu vida. In that day you were born. Y el día que tú naciste. Would have been a joy to your mother, father's heart. Fue de gozo para tu mamá en su corazón. To your family. Para tu familia. But my friends, today we can be born again. Pero amigos, el día de hoy podemos nacer de nuevo. And the Bible says that the angels in heaven celebrate. La Biblia dice que los ángeles en el cielo celebran. When just one commits their life to Cuando God. Cuando una sola persona entrega su vida a Cristo. If you have not received the Lord today. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor. Because you don't receive the Lord. Porque tú no lo recibes. Just by sitting in a chair. Sentándote en una silla. Even if you sat in that chair. Aunque tú hayas estado sentado en esa silla. For a thousand weeks in a row. Por miles de semanas. You don't receive salvation because your parents had salvation. No recibes la salvación porque tus padres son salvos. Because you earned your own wages. Porque tú tú este ganaste tus propios ganancias. You need your own. You need your own forgiveness. Tú necesitas tu propio perdón. If you've never committed your life to the Lord today. Si nunca has dado tu vida al Señor. It's very simple. Es muy simple. That I ask the Lord into my heart today. Que invitamos al Señor a nuestro corazón el día de hoy. That by the Holy Spirit, que por medio del Espíritu Santo, He brings me to a place where I believe. Él me, tra me traiga un lugar donde yo pueda and creer. And I hear that voice again. Y puedo escuchar esa voz de nuevo. And I commit my life to the Lord Jesus. Y entrego mi corazón. That I believe in my heart. Que creo en mi corazón. That God raised him from the dead. Que Dios lo levantó de los muertos. Why is that important? ¿Por qué es importante eso? Because he paid the full price. Porque él pagó el precio. And one day when I do, this body does die. Y un día cuando este cuerpo muera, that I will have resurrection. Que yo voy a tener, voy a resucitar. Why? Because Jesus did it for me. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo por mí. You need to receive what he did for you. Tienes que recibir lo que él hizo por ti. You can't afford your own sentence today. 
no podemos pagar nuestra sentencia el día de hoy. Because the only sentence Porque la única sentencia is to be separated. es de estar separados. None of us can afford that. Nadie puede pagar eso. But if we say, Jesus, Pero si decimos Jesús, you died for me. tú moriste por mí. You lived a 100 life tú for viviste me. una vida al 100% por mí. And you took my punishment. Y tomaste mi mi uh, castigo. What an incredible offer today. Qué oferta tan increíble. Commit your life to him today. Entrega tu vida a él. We can be as Jesus called it born again. Podemos nacer de nuevo como dice Jesús. And what a joy that is. Y qué gozo el to nacer de nuevo. In heaven, a los ángeles del cielo. That we're not separated anymore que ya no estemos separados aún más and we don't have to do it by living a perfect life y no lo tenemos que hacer viviendo una vida perfecta but God helps us grow pero Dios nos ayuda a crecer in his spirit en su espíritu so if you've committed your life to the Lord así que si ya entregaste tu vida al Señor ask him to restore the joy of your salvation pídele de que él restaure el gozo de tu salvación if you have never committed your life to the Lord today y si nunca has entregado tu vida al Señor today is your day hoy es tu día you don't need to earn it no necesitas ganártelo because Jesus already bought it porque Jesús ya lo compró and he's offering it as a gift today y él te lo ofrece como un regalo el día de hoy as we pray today en lo que oramos el día de hoy and as we worship the Lord y alabamos al Señor let it penetrate your heart que penetre en tu corazón his salvation today su salvación el día de hoy let's pray vamos a orar Father touch the hearts of your people today Señor toca el corazón de tu pueblo el día de hoy for anyone listening or sitting in the hearing of my voice para aquel que escucha mi voz If you've never committed your life to God, si nunca has entregado tu vida a Dios, this is the time. Este es el tiempo. The Lord is speaking to you right now. El Señor te habla a ti. He's calling you. Él te llama. He's been chasing after you. Él te ha estado persiguiendo. And he finally got your heart. Y, y finalmente ha llegado a tu corazón. Because you turned. Porque, porque te diste la vuelta and you're listening to him now y ahora lo estás escuchando. hear the voice of the Spirit Escucha la voz del Espíritu Santo. just pray along with me Ora conmigo. dear Lord Jesus Señor, I ask you into my heart today te invito a mi corazón el día de hoy. forgive me for my sins Perdóname por mis pecados. thank you that you paid the punishment for me gracias que tú el castigo por mí. Thank you that you lived a perfect life. Gracias porque tú viviste una vida perfecta. That you took my punishment. Que tú tomaste mi castigo. That you died on my behalf. Que tú moriste por mí. So that I might live. Para que yo pueda vivir. I believe today. Yo creo el día de hoy. That Jesus, you were raised from the dead. Que Jesús, tú fuiste levantado de entre los muertos. And now I confess with my mouth. Y confieso con mi boca. That I believe. Que yo creo. If you're praying this for the first time, si tú estás orando esto por primera if vez, you're recommitting your life, si estás entregando de if nuevo you're restoring vida, the joy of your salvation, si estás el gozo de tu salvación, I want you to say right now with your lips, quiero que tú digas con tus propios labios, I believe, yo creo, 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 I will confess with my mouth, y confieso con mi boca, and I will say with my lips, y diré con mi boca, that Jesus Christ, que Jesús, you are Lord, tú eres el Señor. I will say with my lips, yo confesaré con mis labios, Jesus Christ, Jesucristo, you are Lord, tú eres el Señor. I receive you into my heart yo today, yo te recibo en mi corazón el receive día de hoy, receive him today, recibelo el día be reconnected vuelve a conectarte or connected for the first time o aunque te estés conectando por la primera vez and feel the joy of your salvation